அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருப்பது பத்தாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் பதினொன்றாம் வகுப்பில் எந்த பாடப்பிரிவில் சேரலாம் என்பது குறித்த மிக தெளிவான விளக்கமான காணொலி தான் இது பத்தாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு தங்களது வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான முடிவை எடுக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் பதினொன்றாம் வகுப்பில் ஒட்டி கிடக்கும் பாடங்களிலிருந்து தங்களது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பாடப்பிரிவினை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது தங்களது பெற்றோர்கள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் கூறும் அறிவுரைகளையும் ஏற்று தானாகவும் முடிவு செய்து தெளிந்த மனதுடன் எடுக்க வேண்டிய முடிவுதான் பதினோராம் வகுப்பில் நாம் சேரவிருக்கிற பாடம் என்ன என்பது இந்த காணொலியில் அது குறித்த விரிவான விளக்கங்களையும் தெளிவான முடிவுகளை எவ்வாறு எடுப்பது என்பது குறித்தும் காணலாம் என்னோட இந்த சேனல நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து எனது காணொலிகளை நீங்கள் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் வாங்க இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு தகவல்களையும் தெளிவாக பார்க்கலாம் பத்தாம் வகுப்பில் நீங்கள் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்துதான் உங்களது பாடத்தின் ஆப்ஷனும் அமையும் என்பது அனைவரின் பொதுவான கருத்து எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் உங்களது பெற்றோர்கள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர் கூறும் அறிவுரைகளின் அடிப்படையிலும் நீங்கள் எடுக்கும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையிலும் சிலர் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் என்பதை முடிவு செய்வார்கள் ஆனால் நம் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க போகும் இந்த முடிவானது மிக முக்கியமான ஒரு முடிவாகும் இந்த காணொலியில் பிளஸ் ஒன் பாடப்பிரிவில் என்னென்ன பாடங்கள் இருக்கின்றன நாம் என்னென்ன பாடங்கள் படிக்கலாம் நமது எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் எந்த குரூப்பை எடுத்தா என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போன்றவற்றை குறித்த ஒரு தெளிவான காணொலி இதுவாக உங்களுக்கு இருக்கும் பொதுவாக இன்றைய சமுதாயத்தில் அதிகம் மதிப்பெண்கள் எடுக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் தங்களது பிள்ளைகளை என்ஜினியராகவும் மெடிசன் படிப்பதற்கும் ஊக்குவிப்பார்கள் மதிப்பெண் குறைவாக எடுக்கும் மாணவர்களை மற்ற பாடங்களை எடுக்கும்படி ஊக்குவிப்பதையும் நம்மால் காண முடியும் ஆனால் இந்த காணொலியின் மூலமாக என்னென்ன வாய்ப்புகள் என்னென்ன படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொன்றாக காணலாம் முதலில் பிளஸ் ஒன் பாடங்களை பொறுத்தவரை ஐந்து பொது பிரிவாக பிரிக்கின்றனர் முதலில் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஒகேஷனல் ஸ்ட்ரீம் என நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றில் முதலில் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பாடப்பிரிவுகளை பார்க்கலாம் இந்த சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பாடப்பிரிவானது மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் முதலில் பயோமேக்ஸ் இரண்டாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் மூன்றாவது பியூர் மேக்ஸ் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது முதலில் நாம் பயோமேக்ஸ் என்றால் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் பயோமேக்ஸ் இந்த பாடப்பிரிவில் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் எனும் பாடங்கள் அமைந்துள்ளன இந்த பாடப்பிரிவினை படிப்பவர்கள் மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளில் தங்களது கெரியரை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது எம்பிபிஎஸ் என சொல்லக்கூடிய மருத்துவ படிப்பு ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானி என்று குறிப்பிடப்படுகிற ஆயுஷ் பிரிவுகள் பாடங்களை இந்த மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் பாராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் பிஎஸ்சி பிஏ பிபிஏ என அனைத்து பாடங்களையும் எடுக்க தகுதி உள்ள பாடம்தான் இந்த பயோமேக்ஸ் பிரிவு இரண்டாவதாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இந்த பாடப்பிரிவில் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போன்ற பாடங்கள் வழங்கப்படுகிறது இந்த பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பவர்கள் என்ஜினியரிங் ஃபீல்டு ஐடி ஃபீல்டு டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு மற்றும் இந்திய டிஃபென்ஸ் பிரிவில் ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் என முப்படைகளின் பாதுகாப்பு பணியாளர்களாக டெக்னிக்கல் பீல்டில் செல்வதற்கு வசதி வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் பிரிவில் படிக்கும் மாணவர்கள் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் அணு ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் தங்களுக்கான வேலைகளை தெரிவு செய்யலாம் அடுத்ததாக இருப்பது பியூர் சயின்ஸ் பிரிவு இந்த பிரிவில் பாட்டனி ஜுவாலஜி பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி போன்ற பாடங்கள் வழங்கப்படுகின்றன சில பள்ளிகளில் பாட்டனி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி போன்ற பாடப்பிரிவுகள் வழங்கப்படுகின்றன இது போன்ற இடங்களில் பயாலஜி இரண்டு பிரிவுகளாக பிரித்து வழங்கப்படுகிறது இந்த பாடங்களை படிப்பவர்கள் மெடிக்கல் ஃபீல்டு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு பிறகு என்ஜினியரிங் ஃபீல்டு போன்ற துறைகளை இவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கவிருப்பது காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் படிப்பவர்கள் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி எனும் பாடங்களை இப்பிரிவில் படிப்பார்கள் இந்த பாடங்களை படிப்பவர்கள் பிகாம் பிபிஏ பிபிஎஸ் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் சார்ட் செக்ரட்டரிஷிப் 
லா போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்க விரும்புபவர்கள் இந்த காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பாடங்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் இந்த பிரிவில் ஹிஸ்டரி ஜியாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் என்ற பொதுவான பாடங்கள் வழங்கப்படும் இந்த பாடப்பிரிவிலும் லா மீடியா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கான பாடங்கள் இஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கான பாடங்கள் வங்கி தேர்வுகள் போன்றவற்றில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்த ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பாடத்தை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பது மிகவும் எளிதாக இருக்கும் அடுத்ததாக இருப்பது ஒகேஷனல் குரூப் ஒகேஷனல் பாடப்பிரிவு இந்த தொழில் பயிற்சி பாடப்பிரிவில் மாணவர்களுக்கு தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் அந்த தொழில் சார்ந்த படிப்புகள் ஒகேஷனல் குரூப்ஸ் என்னென்ன என்பது குறித்து தற்போது பார்க்கலாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேசிக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தியரி மற்றும் பிராக்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ற பாடங்கள் ஒகேஷனல் பாடப்பிரிவில் வழங்கப்படுகின்றன மேலும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் உடன் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பாடங்களும் சில பள்ளிகளில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டைல் டெக்னாலஜி என்ற பாடப்பிரிவும் சில தொழில் சார்ந்த படிப்புகளில் சில பள்ளிகளில் பயாலஜி நர்சிங் தியரி அண்ட் பிராக்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ற பாடப்பிரிவும் சில பள்ளிகளில் ஹோம் சயின்ஸ் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் ட்ரெஸ் டிசைனிங் தியரி அண்ட் பிராக்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ற பாடப்பிரிவும் சில பள்ளிகளில் ஹோம் சயின்ஸ் ஃபுட் சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ற பாடப்பிரிவும் சில பள்ளிகளில் பயாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸ் தியரி அண்ட் பிராக்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்ற பாடப்பிரிவும் வழங்கப்படுகிறது அதே போல காமர்ஸ் ஒகேஷனல் பிரிவில் அக்கௌண்டன்சி கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் செக்ரட்டரிஷிப் டைப்போகிராபி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ற பாடப்பிரிவுகளும் வழங்கப்படுகின்றன காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஆடிட்டிங் பிராக்டிக்கல்ஸ் என்ற பாடப்பிரிவும் இந்த ஒகேஷனல் பாடப்பிரிவோடு இணைந்து வழங்கப்படுகிறது ஆர்ட்ஸ் குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னா சில காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் வழங்கப்படுகிறது அதில் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அல்லது இங்கிலீஷ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அல்லது கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அல்லது எத்திக்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் போன்ற பாடங்கள் ஆர்ட்ஸ் பிரிவில் வழங்கப்படுகின்றன அதே போல் காமர்ஸ் பிரிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமனாக இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் இந்த பாடங்களுடன் இணைந்து ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் அட்வான்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் தமிழ் பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ற பாடங்களும் வழங்கப்படுகின்றது மே சொன்ன இந்த சயின்ஸ் காமர்ஸ் ஆர்ட் ஒகேஷனல் ஸ்ட்ரீம் படிப்புகளையும் தாண்டி பத்தாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு சில டிப்ளமா சர்டிபிகேட் பாடத்திட்டங்களும் மாணவர்களுக்காக வழங்கப்படுகின்றன டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் மைனிங் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமா இன் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் போன்ற பாடப்பிரிவுகள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த பாடப்பிரிவுகளில் படிப்பவர்கள் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இந்தியன் ரயில்வேஸ் ஏர்வேஸ் ரோட்வேஸ் போன்ற துறைகளில் அரசு வேலைகளில் சேருவதற்கு இந்த டிப்ளமா பாடத்திட்டங்கள் அமைந்திருக்கின்றன இவற்றுடன் கூடிய சான்றிதழ் படிப்புகள் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் வழங்கப்படுகிறது இவை சர்டிபிகேட் இன் வெப் டிசைனிங் சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் இன் ஹேக்கிங் சர்டிபிகேட் ப்ரோக்ராம் இன் கிராபிக் டிசைன் சர்டிபிகேட் இன் ஆப் டெவலப்மெண்ட் போன்ற சான்றிதழ் படிப்புகளும் வேலை வாய்ப்பிற்கு உகந்ததாக வழங்கப்படுகிறது நீங்கள் எவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்திருந்தாலும் நீங்கள் என்னவாக ஆக விரும்புகிறீர்களோ அந்த வேலையை அந்த லட்சியத்தை அந்த கனவை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் என்னவாக மாற விரும்புகிறீர்களோ அந்த பாடத்தையே நீங்கள் பதினொன்றாம் வகுப்பில் தேர்ந்தெடுங்கள் ஆகவே நீங்கள் விரும்பும் பாடத்தை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்வில் வெற்றி பெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது போன்ற உங்களுக்கான அடுத்த அடுத்த தகவல்களையும் உங்களது கெரியர் கைடன்ஸுக்கு போதுமான அளவு தகவல்களை பெற என்னோட இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் காணொலியின் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களது சந்தேகங்களை கேள்விகளாக கேளுங்கள் கண்டிப்பாக உங்க நண்பர்களுக்கு இந்த தகவல் தேவைப்படும் பகிருங்கள் நன்றி வணக்கம்